Welcome, Mr. President, and welcome to this press conference of the Belgian Prime Minister with the President of Ukraine. Just wanted to point out that translation is on Channel 1 in Ukrainian and on Channel 2 in English. We give you the floor, Prime Minister. Good, uh, good morning, everyone, and uh, dear Vladimir, it's an, uh, it's an honor to, uh, to welcome you here in, uh, in Brussels. Together with your delegation, with your, uh, with your ministers, we have uh, met so many times over the, past, uh, over the past two years, and it's really an honor that you are here after a visit to NATO, which is a, which is a historic uh, a visit. And we had the occasion to discuss the, uh, the, the situation in Ukraine and the ongoing relentless efforts of you and your, uh, and your population to free uh, Ukraine and also obviously discussed the uh, support that uh, Belgium has provided and will continue to, uh, uh, to provide. Um, you are fighting the, uh, the, the, the Kremlin, you are fighting for democracy, you are fighting for freedom and for uh, rule of law. Belgium will be uh, supporting Ukraine in three very concrete ways. First of all, military support, secondly, imposing economic sanctions, and third, by launching a 1.7 billion Ukraine fund. Um, Belgium has been uh, supporting Ukraine with military support from the start, um, by uh, rifles, by um, transportation vehicles, we are providing M13 uh, tanks, we are still in the process of refurbishing uh, some of them. We have been part of the F-16 coalition from the start. Uh, from the start, we have been very clear on the fact that we would provide training. We will provide personnel for training. We will also provide our own F-16s, for example, the very specific two-seater F-16s to be part of the training uh, missions that will take place throughout Europe in the next, uh, in the next months. Belgium is also one of the very few countries that has world-class expertise in the maintenance of the F-16s. We will be providing the maintenance to the, pla to the planes that you, would, uh, that you would receive. We will also be providing training to Ukrainian personnel to be able to do the maintenance of the, uh, of the F-16s. From 2025 on, Belgium will be in a position to supply F-16s to, uh, to Ukraine. Um, they will be at your disposal. They will be at your disposal, of course, pending on the decision of the government that is in place at that moment. So Belgium, from 2025 on, will be in a position to supply F-16s to Ukraine. They will be at your disposal, pending on the decision of the government that is there at that, uh, at that moment. That is on the military uh, support. Second dimension is the sanctions. As you know, we have been working together with the European Union on so many packages of, uh, of sanctions. There is one specific element where we have been a driving force, and that is the sanctions on diamonds. As you know, Belgium plays an important role in, uh, in diamonds trade, and what we want is to cut off Russian diamonds completely from our retail markets. The best way to do that is with a full traceability system to exclude Russian diamonds from all the markets. We are doing that together with the European Union and with the, seven con with the G7 countries. Um, we are very close to finalizing such a full traceability system, and that means that the Russian blood diamonds will not be able to finance the uh, Russian war anymore. We are very close to a system that will exclude them completely from the retail markets. Third element is um, the, uh, um, the constitution of a 1.7 billion Ukraine fund. Um, that fund 
um, the source of that fund are the billions of Russian assets that are being frozen in Belgium. Um, we in Belgium, we have taxation on the proceeds of those frozen Russian assets. Last year, it was very clear to us that the taxation on the proceeds of those assets should go 100% to the Ukrainian population. We have done that last year. We will do that again this year. We'll do it this year with a 1.7 billion fund. That fund will be used for buying military equipment, and we will do that in consultation as well. It will be used for humanitarian uh, support. It will also be used for the European Peace Facility, for macroeconomical support, and so on. It is for us clear that the proceeds of those frozen assets, the taxation on that for 100% goes to Ukraine. This is, of course, a significant increase in the support that we provide to the Ukrainian, uh, to the Ukrainian uh, population. So, to, uh, to conclude, uh, from the start, we have been at your side. Uh, from the start, we have been at the side of the Ukrainian population. From the start, we are um, in admiration of everything that has been done. We know that the circumstances are extremely difficult in, uh, in Ukraine. Uh, we know what you are fighting for, and we will continue to support you with that. And let me reassure you, you will be on your side as long as it is necessary. Slava Ukraini. Thank you so much, Alexander. Thank you, Prime Minister. Mr. President. Thank you very Олександр, шановний пане прем'єр-міністре, шановні журналісти, присутні, усі присутні. Я сьогодні радий бути тут, зустрічі, радий зустрічі з прем'єр-міністром. Це була плідна зустріч, і ми ще продовжимо після нашої прес-конференції. Я вважаю, що у нас сьогодні дуже, дуже хороші результати. Передовсім, я вдячний Бельгії людям. Я вдячний уряду і особисто тобі, Олександр, за допомогу, яка вже надана нашій державі і нашим людям для захисту від російського терору. Ми дійсно цінуємо нашу співпрацю, співпрацю і безпекову, і політичну, співпрацю гуманітарну, співпрацю економічну. І сьогодні ми обговорили оборону взаємодію. Дякую Бельгії за приєднання до коаліції винищувачів, залучення бельгійських фахівців до підготовки українських пілотів, до підготовки нашого українського технічного персоналу. І дуже важливо, що сьогодні маємо таке рішення Бельгії про готовність надати Україні винищувачі F-16 і у 2025 році буде поставлені конкретно від Бельгії літаки. Поряд з рішенням інших країн Зокрема, Данія, Нідерланди, Норвегія. Це забезпечує сталість постачання літаків в Україну. Надзвичайно, надзвичайно вдячний за це. І це рішення, і воно дуже конкретне. Поступово розвивається і наша ІТ-коаліція, яка була створена нещодавно. Бельгія приєдналась до цієї коаліції. Я впевнений, наша спільна робота дозволить ефективніше протидіяти російським загрозам, протидіяти особливо в кіберпросторі і посилить взаємодію українських підрозділів на полі бою. Дякую Бельгії за приєднання до спільних зусиль щодо реалізації формули миру. І це єдиний дієвий на та всеохопний план справедливого і надійного припинення російської агресії, відновлення, що так важливо, відновлення територіальної цілісності в Україні повної сили міжнародного права. Бельгія працює над реалізацією кількох пунктів. Це вагомо. Впевнений, разом ми зможемо наблизити проведення глобального саміту «Формули миру». Звичайно, тут в Брюсселі абсолютно логічне постає питання про нашу спільну роботу щодо інтеграції України в Європросір, в Євросоюз інтеграцію в НАТО. Бельгія підтримує нашу державу на обох напрямках. Високо це цінуємо, Олександр.
Сьогодні по змісту нашої роботи тут з усіма партнерами, по настрою наших партнерів, можна очевидно сказати, що відчувається, усіма відчувається, що Україна одного дня буде повноправним членом і Євросоюзу, і Безпекового Союзу, членом НАТО. І ми працюємо активно, щоб було можливо, можливо наблизити цей час. І ще одна річ, про яку хочу сказати окремо, дякую вам особисто, пане прем'єр-міністре, за принципову роботу щодо заморозки активів держави-агресора. Сьогодні ми обговорили, як саме замороження активів Російської Федерації можна використовувати вже зараз і не втрачаючи часу для компенсації шкоди від агресії, від ракетних ударів з боку Російської Федерації. Є конкретні ідеї, є конкретні механізми. Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпеку, те, що ти сказав ще, на безпекову підтримку нашої держави, проекти швидкої відбудови. Ми б дуже хотіли, щоб саме зараз ми можемо, могли б використовувати ці гроші. Ну і перші ці кошти обсягом 1,7 мільярдів будуть використовуватися вже у наступному, у наступному році. Обговорили сьогодні питання санкцій проти Росії. Бачимо, що держава-терорист намагається обманути світ і обходити ці санкції. Я наголошую на тому, що не можна робити великі паузи між а, пакетами санкційними. Росія використовує це дійсно на свою користь. І також ми бачимо, що існують конкретні можливості збільшити наш тиск і обмежити її терористичний потенціал. Варто максимально зосереджено працювати заради цього. Обговорили новий пакет санкцій Євросоюзу. І в цьому контексті, зокрема, сьогодні говорили про запровадження саме Бельгією такої процедури з ратифікації, яка б не дозволила діамантам походження з Росії потрапляти на світові ринки в обхід санкцій. Пане прем'єр-міністр, я вдячний вам за, за це рішення і загалом за всю надану підтримку, за те, що було сьогодні проговорено і підкреслю за весь час повномасштабної війни. Дякую, дякую Бельгії. Слава Україні! Thank you. Thank you so much. Thank you, we'll take a few questions, but won't be able to take all of them. We have a question from Radio Free Europe, Ukraine first. Olena, yes, please. Okay, uh, good. Good day. Yeah, around your Europe. There's a, we will take your question next. So okay, we have you one decide question amongst yourselves. Ukrainian journalist, and it will be in U, uh, Ukrainian. Okay. Хочеться, пане прем'єре, перше питання до вас з приводу фонду заморожених активів, коли він власне запрацює, чи в цей один і сім мільярд вже увійшли заморожені вам раніше кошти російського центробанку, а там понад сто мільярдів. І до пана президента сьогодні ви мали низку зустрічей, зокрема, із генсеком НАТО, із членами Рамштайну. Чи отримали ви запевнення і, можливо, інше розуміння, що війна в Ізраїлі може вплинути на подальшу допомогу України і що вона буде зменшена з часом? І також питання з приводу НАТО. Сьогодні вперше Ян Столтенберг сказав, що дійшли консенсусу, що Україна стане повноправним членом НАТО. Та що означає це, що наступного саміту НАТО – вже за рік влітку ми отримуємо запрошення. Дуже дякую. Thank you for your uh, for your question. Um, you have the frozen assets, then you have the proceeds, and then you have the taxation on the proceeds. The assets and the proceeds, that's the EU decision. We have no competency on that. The taxation on the proceeds that we get, and we have decided that the 100% of the taxation on the proceeds is going to the Ukrainian people. It has been the case last year, it will be the case for 2024, and in total, that is 1.7 billion that is going directly to the, uh, to the Ukrainian people. Uh, it will go to uh, military equipment, it will go to humanitarian support, it will go to efforts we, do, we will do in Ukraine 
for reconstruction of, of, of hard hit uh, regions, it's 100% going there. The decision on the assets and the proceeds, that's in the hand of the European Union, and we hope that progress can be made there rapidly. Mr. President. Thank you so much, Alexander. Дякуюся за питання. Що стосується генерального секретаря НАТО Єнса Столтенбера, по-перше, я дуже радий, що у нього однозначна така позиція, абсолютно чітка. Він її висловив, я вдячний йому за це. У нас була предметна розмова, не перша. Ми всі працюємо, ми всі працюємо над тим, щоб Україна була в альянсі. Але ми знаємо, що вирішує не тільки Україна і не тільки Україна. Генсек НАТО вирішує всі члени НАТО, тому будемо тиснути, який результат буде на наступному саміті. Мені сьогодні складно сказати, тому що, ну, побачимо, у будь-якому випадку, у будь-якому випадку ми наближаємось до Альянсу, і ми це бачимо з вами про відповідних сигналах. Сьогодні один із них. Що стосується зустрічі в Рамштайну зустрічі з міністрами обговорили детально і з міністром Остіним, і з усіма міністрами Рамштайну, з усіма партнерами, командуючими, обговорили те, що Україні потрібно. Вони знають пріоритет, вони працюють над цим. Ми піднімали питання щодо ситуації, напруженою, дуже напруженою ситуацією в Ізраїлі і як це може впливати. А вже ж партнери завіряють, що Україна все одно буде отримати допомогу, ніхто не буде кидати Україну і тому ми віримо нашим партнерам, але без сумніву можу сказати, що у будь-якому випадку, чим більше викликів, тим більше потрібно розфокусовувати свою увагу. І це абсолютно зрозуміло. Олена, з Радіо Фрі Юф. Другий Олена ми маємо. Дякую, сорі за конфузію. Олена Абрамович, Радіо Фрі Юф. I have uh, two questions, uh, one for Ukrainian president, I will say it in Ukrainian. Pane uh, president, скажіть, будь ласка, стосовно співпраці з бельгійським урядом, стосовно співпраці воєнно-технічної з бельгійським урядом, які ви зараз бачите найперспективніші напрямки і, власне, які в Україні є механізми і наскільки вони ефективні стосовно прозорості контролю того озброєння, яке надходить від західних партнерів як вона використовується. And the question for Prime Minister is you mentioned the diamonds and you also mentioned the frozen assets. This mechanism which Belgium is using, is it feasible on your opinion to use in other countries because Belgium became the first one to use it uh, to help Ukraine and regarding diamonds uh, the appeal from Ukrainian president uh, to ban Russian diamonds first was uh, announced uh, already one year and a half ago and we are still there you mentioned uh, a new uh, probably successful mechanism could you please uh, tell us uh, more or less is it a question of weeks or months or another year and a half thank you Дуже дякую за запитання. Ну, яка робота, я думаю, між нашими урядами щодо посилення нас а, на полі бою або посилення в економіці, я думаю, що в наших спічах ви, ви почули. Зараз ми працюємо на тренувальну місію, щоб розпочати і наші, е, наших українських пілотів, а після тренування вже в 25-му році зможемо отримати літаки F-16 від наших бельгійських партнерів. Але Міністерство оборони і нашому Генштабу треба працювати над тим, щоб перші літаки від інших партнерів Україна могла отримати в 2024 році, але все залежить від тренувальної місії, перш за все. Що стосується іншого озброєння, ми сьогодні обговорили, що потрібно. У нас є дуже непоганий пакет домовленостей з бельгійською стороною щодо посилення нашої армії. Я вдячен за це. 
Що стосується, і перш за все, ви ж знаєте, що перед зимою найважливіші речі – це все, що пов'язане з захистом неба, з захистом енергетичної інфраструктури, air defense, і все, де в цьому нам може допомогти той чи інший партнер, це і є пріоритетом на сьогодні. У нас там є відповідні кроки, позитивні кроки з боку бельгійського уряду. Дякую за це. Що стосується економіки, мені здається, що прем'єр-міністр Декру сказав, в принципі, про присіці і про тексіс. Ми сьогодні обговорюємо, ми всі повинні працювати над тим, щоб рішення, воно буде складне, але щоб рішення Європейського Союзу було позитивне щодо використання саме присід. Тому що логіка дуже проста. Україна могла використовувати це для відновлення інфраструктури, для бомбосховищ, для відновлення шкіл, для відновлення лікарень, для відновлення мостів. І скажу відверто, ми сьогодні говорили з Олександром, ви знаєте, що півтора мільярди коштує Каховська дамба. Ось вам і один із живих прикладів. Нам треба знаходити такі гроші, і це складне завдання. Якщо Росія, чиї активи заморожені або частково заморожені, якщо вона розбиває українську інфраструктуру, логічно, що ми повинні мати право, закони права, використовувати їх, як мінімум, використовувати на те, щоб відновлювати Можливість для людей жити в Україні, захищати свою територію і працювати в Україні, допомагаючи своєю роботою нашим військовим. Що стосується контролю, контроль забезпечує сьогодні нове керівництво Міністерства оборони. Воно отримало це завдання. Контроль буде, суспільство це побачить, контроль буде забезпечено Міністерством оборони. Оборони разом з Міністерством цифровізації паном Федором. Дякую. Дякую. Перш за все, на методі, яку ми використовуємо для асет-фриз. Так, це щось, я думаю, яке може бути використовувати для інших країн. Ми дискусили факт, що наш метод може бути інспірацією для інших країн. І я надіюся, дійсно, that on the, the assets itself and the proceeds of the assets itself on the European Union level uh, progress can be, uh, can be made and, and, and we, are, uh, we are working together with the European Commission on, uh, on that. Um, on the full traceability and the banning of Russian diamonds from the retail markets of the G7 and the European Union uh, countries, um, the goal is still to have it implemented on January 1st of 20, uh, 2024. Um, It has taken some time because we want to avoid that that diamonds ban would be circumvented. If you only do it on the wholesale market, then it will be traded through other diamond centers in the world, and we will still have it in our shops. And it would, mo would make no difference for Russia. This full traceability and this full banning of our retail markets is the only way to make sure that Russia is not financing the war anymore with those blood diamonds. Thank you. Jack, yes, you're next. Hi there, Jack Parrick um, from DW News. Um, first question to you, uh, Prime Minister. You mentioned the F-16s not being there until 2025. You know as well as I do that you've got an election next year and you say it's dependent on the new government. Why weren't you able to get a fixed agreement uh, here in Belgium to make sure that those F-16s mm -hmm. go no matter what? And to you, President Zelensky, we've seen uh, what's happening in the Middle East right now. How worried are you that that conflict might dilute or p potentially divert Western attention away from the, from the defense of Russia's invasion in Ukraine? Thank you very much. Yeah. Thank you for your question. First of all, I'm quite convinced that in 2025, um, F-16s will be useful in Ukraine to defend, uh, to defend their airspace. Um, and then on your second question, that's how democracy works. In a democracy, 
the government that is in power at that moment, of course, needs to give its approval. But let's be very clear, uh, the F-16s in 2025, Belgian F-16s, will be available. But since they are delivered in 2025 and later, it is normal that a government that is in power at that moment needs to give their final approval to, uh, to that. And just in general, um, that's always been the case that on military deliveries between Belgium and Ukraine, we've always been um, a bit prudent on the information that we provide, and that is always the case with uh, items which are related to, uh, to national security. Thank you so much for your question. I want to be honest with you, of course, it's a dangerous situation for people. First of all, for people in Ukraine who are in this long war, long-term war, and you know, and of course, everybody is afraid that, and uh, of, of course, everybody is afraid that if, if there are some other tragedies worse in the world, with all respect to the people, yes, and of course, there is, you know, very understandable volume of military support. What partners, especially United States, and other boundary and EU, France, what, what they can give you. And of course, everybody is afraid, and I think also Russia count on it, on dividing support. And not only Russia, I'm sure. But you know, I, I'm honest with you, and the same I, I do with our partners. My question was that Will your support will less, be less than now? Even now, during the election period in the United States, you see the challenges yeah, there. The partner says no. But who knows how it will be? I think nobody knows. We count on our direct, strong relations with the United States, with President Biden, and we, we count on bipartisan support, of course. And of course, we count on support of EU, our EU friends. So that's it. Thank you, Mr. President. We'll just take one more question. Yes, please. Yeah, please. from The Guardian. Um, sorry, um, thank you. Um, for uh, the Prime Minister, can you give us a little bit more details about the frozen assets? What is the capital that Belgium has access to? And what is the percentage of the tax or levy that you are talking about? And to Mr. Zelensky, I was going to ask the same question as Jack, but maybe you could um, tell us uh, if you have a message for the Israeli and the uh, Palestinian civilian people as they enter what is a very dark time. Thank you. So um, the assets frozen in, uh, by companies which are established in, uh, in, in Belgium, it's, uh, it's hundreds of billions. When you say that Belgium has access to, we do not have access to them. They are frozen. They are frozen by a financial institution that is, uh, that is established in, uh, in, in, in Belgium. Uh, the assets themselves, they're frozen. We cannot have access to it, except if the European rules would change at some point. Then you have the proceeds. Uh, the proceeds of that are, are billions there as well. The proceeds, we do not have access to them. We freeze them. And they are frozen based on European legislation there as well. If at some point access to those proceeds would be legally possible, of course, we will be an enthusiastic partner in that. For the moment, that is not possible either. The taxation on that, and really the percentage, it's, it, it, it's really varying, and it depends on the situation of that financial institution, which of course is making more profit than only profit related to, uh, to, the, Russian, uh, uh, to the Russian assets. So it's hard to give you specifically how much it would be on Russian assets because it is in a, in, a, uh, in, in a total. But the taxation proceeds of that, 
for 2024 will be uh, 1.7 uh, 1.7 billion. We've always been clear from the start. Any taxation on the assets, the Russian assets, it will not go into our budget. It will directly go to the uh, to the Ukrainians. We've done that last year for the first time. I mean, for this year for the first time, and next year we will do it. Uh, uh, we will do it again. On the proceeds themselves and on the assets uh, themselves, we are working together with the European Commission um, to see how the legislation can be, uh, can, be, uh, can be changed. But that is not national leg uh, legislation. We cannot do that on our own. The, and, and maybe on the, on the if I, just one second, if, if on the percentage itself, so the, sorry to no, no, it's okay, it's okay. No, continue. No, but we have people who are very interested in the Belgian taxation no, no, system, me, so I want to give them more, uh, me, me more too. detail. Me so, too. We're very interested. So it's, uh, it's corporate taxation, and the, uh, the normal rate for corporate taxation in Belgium is 25%, and that's applicable to the financial institution we talk about. So you can do all the calculations you want now based on that. Sorry, go ahead. Uh, can I? Yes. <laughs> oh, thank you, Alex. So, uh, be, be slow, attack Hamas. If you shoot a bracket, was the main bracket? Odin. Hmm? Everybody has. Sorry. <laughs> so, no, no, try, try one more. Good? No, no, no. Try again because I, now I'm speaking English. <laughs> no, no. I will I, in Ukraine. Yes. Є переклад. Да. То, то після цієї трагедії дійсно терористичної атаки Хамаса на цивільне населення Ізраїлю, і ми висловлюємо свої співчуття всім загиблим. Ми розуміємо, що таке ціна людини і як це відбувається. І тому це страшна трагедія. Тож після цієї терористичної атаки Ізраїль мав повне право на захист і на антитерористичні дії. І мій підхід, я просто хочу вам сказати, що треба, щоб світ не допустив повномасштабної, повномасштабної війни. І я сьогодні про це сказав. Я пам'ятаю, як як це відбувається, і це може бути початком великої хвилі, великої трагедії і великої війни. Тому що зараз світ знаходиться в, такому, в такій ситуації, коли на будь-якому континенті може розгорнутися світова війна, використовуючи різні технології, різну зброю тощо. І тому моя оцінка сьогоднішньої ситуації, що лідери ще можуть Завдяки не зброї, а політиці зупинити ймовірну глобальну війну. І для цього потрібно бути. Потрібно бути там, потрібно розмовляти, потрібно знаходити варіанти рішення ситуації. Тому що все може закінчитися страшно. Хоча це вже, ще раз кажу, це вже трагедія. If you allow me, <coughs> Mr. President, we have one more question from the Belgian National TV. <coughs> yeah. Mr. President, uh, I'd like to ask you if you think that Belgium does enough for Ukraine since it's one of the countries that gives, well, for Western countries it gives the least military aid to Ukraine. And do you think, do you fear that um, military support for Ukraine could start to diminish? Uh, since, well, there's been elections in Slovakia with Fico making a government, uh, there's elections in Poland, there's a conflict, of course, in the Middle East. Uh, since there's no big military successes either in Ukraine, could that uh, make the support diminish? Thank you. Thank you for the question. The question is and the answer. Запитання у вас відверте, і відповідь буде така сама відверта. І я про це вже сказав. Чи боюсь я, що впаде підтримка? Є такі ризики. Абсолютно. Через всі ті причини, про які сказали ви, 
Але це ризик не тільки для України. А чому? Тому що на самому початку війни у нас не було допомоги великої. Такого обсягу допомоги, як як потім пішла від світу, коли нам вдалося всім разом об'єднатися, такого обсягу до цього не було. На початку війни, я пам'ятаю, як це було, це велика трагедія. Тому це ризик не тільки для України, тому що якщо не допомагати Україні, Росія набереться сил за якийсь час, рік, два, три, не закінчиться війна тоді. У нас не буде потужності, і вона повернеться для того, щоб знищити всю Україну і піти далі. А далі будуть вже країни Євросоюзу і НАТО. І так воно і буде. Вони зацікавлені в постійній дестабілізації. Вони в цьому дуже сильно зацікавлені. Я думаю, що те, що відбувається в світі, не випадково. Сьогодні вони зацікавлені, щоб допомога Україні зменшувалася. І йдуть на різні речі. Навіть на трагічні речі, навіть на інших континентах, в інших частинах світу. Для того, щоб була зменшена увага до України, допомога для України. Тому зменшувати – це ризик для всіх, не тільки для України. Я, я вважаю, що Україна найбільші ризики повного знищення Україна пройшла. Тому далі наші спільні ризики – це залишиться об'єднаною Європа, об'єднаним Євросоюз, чи залишиться потужний союз НАТО, чи не розгориться Третя світова війна. І так, воно так і є. Не тому, що Україна – головний суб'єкт в цьому. Ні, я не хочу підкреслювати те, що відбувається. Ви і так знаєте, що відбувається і що ця війна принесла абсолютно всім. Але, вперше за все, українцям. Втрати. Великі втрати. Тому я вважаю, що найчесніші а для тих, хто дуже прагматичний, то скажу, найдешевший варіант для всіх – це зупинити Росію у нас, закінчити війну у нас, вивести їх з нашої території. Тоді, я впевнений, не буде великої війни як в Європі, так і в світі. Дякую, Олександр.